नमस्ते वेलकम टू पीटी न्यूज अपडेट्स चूदा अमेरिकन तेलुगु असोसिएशन आध्र्यन आटा अद्यक्ष भुवनेश्वर को प्रस्तुत परस्थित दृष्टिया आक्सीजन कांसट्रेटर अंदेस्ट मेरे को इंडिया आटा टीम द्वारा सैबराबाद पोली कमीशनर सज्जनार को अंदेस्टर आटा सभ्युमात प्रस्तुत परस्थित पद आक्सीजन कांसट्रेटर याबाई आक्सोमीटर् अंदे जरूरत अमेरिका उठू देश प्रजर आरोग्य अवसरा तीर्चे विधा सहक आटा सभ्युन कमीशनर प्रत्येक अभिनंदर कार्यक्रम में असीस्टे कमीशनर हनुमंतराव श्रीनिवास रामकृष्ण तरह पागो रोटरी क्लब आफ् हईदराबाद ईस्ट फर् कमिंग फारवर्ड अंडोनेटिंग आक्सीजन कांसट्रेटर्स टू सैबराबाद पोली वी आर् वेरी वेरी ग्रेटफुल ड्यूरिंग दिश पैंडमिक वी फौंड दट लाट आफ पीपल वेर सफरिंग बिकाज आफ लैक आफ आक्सीजन कांसट्रेटर्स थ्रू अवर को कंट्रोल रूम वि आलो रिसीव lot of request with this contribution of oxygen concentrators definitely this gap will be filled and will be able to serve more people so i once again thank rotary club of hyderabad east and also tana for coming forward and donating concentrators during this pandemic period i also hope and trust that rotary club of hyderabad east and tana will continue their initiatives in the coming days also కొత్తగూడెం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ను మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు తో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రోగ నిర్ధారణ కోసం పేదలు ఇక ప్రైవేట్ ల్యాబ్ల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదని 57 రకాల పరీక్షలు ప్రభుత్వ దవాఖానాల్లోని డయాగ్నోస్టిక్ కేంద్రాల్లో ఉచితంగా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా జెడ్పీ చైర్మన్ కోరం కనకయ్య ఎమ్మెల్యేలు హరిప్రియ నాయక్ రేఖ కాంతారావు మెచ్చ నాగేశ్వరరావు రాములు నాయక్ ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మీనారాయణ జిల్లా కలెక్టర్ అనుదీప్ ఎస్పీ సునీల్ దత్ उपयोग वाल रक्त लेदा मूत्र नमूना इतर नमूना मल्ल वाल से फोन द्वारा वाली रिपोर्ट दिल्कने विधा डयाग्नास्टिक सेंटर ने एर्पड़ा प्रती डयाग्नास्टिक सेंटर में दादापू को रूपये विव मरी एक्ट अभी फुली आटो एन कैमिकल आटो एनलैजर अलागे से कौंटर् एलीजर रीडर् तरह मैक्रोस्कोस इतरतर एर्पटूट जरिए दा तो कंप्यूटर्स रिपोर्ट्स जनरेटा की कंप्यूटर्स एर्पड़ा दा तो इन अदन राबो अति को समय में कैंसर डिटेक्शन कोसम महिला मरी मैमोग्रमी मैमोग्रम मरी पैप स्मेर संबंधी फेसीलिटी एक्सचेजन मुख्यमंत्री गार गौरव मुख्यमंत्री गार दा तो हृदरोग मरी परीक्ष अटे गुंडे संबंधी परीक्ष संबंधी टूडीको मरी ईसीजी अलट्रासौंड अट्ला एक्विपेंट इकडने डयाग्नास्टिक सेंटर में एर्पड़े जो दी तो मन अंदर तलू भद्राद्री को जिले की गौरव मुख्यमंत्री वर्यू मेडिकल कॉलेज ने अनौंसा त्वर में आ लैंड मैं कलेक्टर गार अडवा पोजिशन इतना मरी दाखिल ब्रह्म प्लासी अट अदुत मेडिकल कॉलेज इकड़ निर्माण से मरी गिरीजन जिले में तक को गिरीजन प्रांवास उपयोगपे विधा चर्कट को विषय में मन भद्राद्र पदगूम जिले आलरे लेस दैन मरी टेन पर्सेंट की वी इन लेस दैन फाइव पर्सेंट त्वर में वे पैस्थित एक्सप्ट नागू पीएससी तबते मिगता अभी चोट लेस दैन फाइव पर्सेंट पेदपाल जिला के रात्रिपूट लाक अमल तीर रामगुंड कमीशनर सत्यनारायण परशी डीसीपी एसीपी इतर अधिकार तो पटण में रात्रिपूट अनवस तिगत युवक पट्टी वारी करोना या टेस्ट निर्वहार टेस्ट अंदर की नगेट वागे पीहेसी डाक्टर फनींद्रेपर्भंग सीपी मालात प्रभुत् लाकडौन पड़गे दुका चुर व्यापार सायं आर गेक चेरकने विधा अप्रम जरूर अनवस तिगत आकताई को कौन इच्छा वैरस उधत परस्थित लाकडौन निबंधन प्रजा स्वच्छंद पाटी पोली सहकारी कार्यक्रम में डीसीपी रवींदर एसीपी सारंगपाणी सीएल प्रदीप कुमार इंद्रसेनारे एसएल सावदेव सिंग महेदर् इशाख तरह राष्ट्र प्रभुत्म 
మరొకసారి లాక్డౌన్ పొడిగించడం జరిగింది ఈరోజు అంటే జూన్ పది నుంచి జూన్ పంతొమ్మిది వరకు ఈ లాక్డౌన్ ఉంటుంది అయితే సడలింపులు మాత్రం కొద్దిగా ఎక్కువగా సడలింపు కాలం ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం అయితే సిక్స్ టు టెన్ తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా ఒంటి గంట వరకు అంటే రెండు గంటలకి ఇంటి ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ ఉంది సడలింపు ఆరు గంటల కల్లా కంప్లీట్ వాళ్ళ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోవాలి ఈ టైంలో కూడా కోవిడ్ రూల్స్ అందరు పాటించాల్సిందే కొన్ని ప్రొహిబిటెడ్ అంశాలు ఉన్నాయి నిషేధిత అంశాలు దాని ప్రకారం తుచ్చ తప్పకుండా పాటించాలి పెళ్ళిళ్ళకి నలభై మంది అట్లాగే వాళ్ళు శ్మశానంకి వాళ్ళకి మిగతా కార్యక్రమాలు మరణానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు అయితే ఇరవై మంది వాళ్ళు కూడా కోవిడ్ రూల్స్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మాస్క్ని పెట్టుకోవడంతో పాటు అప్రాపరేట్గా పెట్టుకోవాలి రోజుకి ఐదు వందలు తగ్గకుండా నార్మల్ టైంలో కూడా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కింద కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఈ రోజు నుంచి రామగుండం కమిషన్ రేట్లో ఇరవై టీములు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ఇంచుమించు రాత్రి అంతా కూడా కర్ఫ్యూని కఠినంగా అమలు చేయడానికి డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు పెద్దపల్లిలో ఉన్నాం ఎవరైతే ఆకతాయిలు ప్రజల గ్రూప్ ఊరిని అటు ఏదో వంకతో చిన్న చిన్న కారణాలతో బ్రెడ్ కొనుక్కోవాలి లేకపోతే ఇదే ఎక్కువగా పారాసెటమాల్ అని అని రావడం జరుగుతుంది ఇంకా వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ లోకల్ పిఎస్సి డాక్టర్ గారు మొబైల్ కోవిడ్ కేంద్రం కింద ఉన్నారు వాళ్ళు మొబైల్గా కనీసం నాలుగు టీములు తిరుగుతున్నాయి ఇక్కడ సో ఆ టీము డాక్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు పరీక్ష చేస్తున్నారు ఎవరైనా దీంట్లో పాజిటివ్ వస్తే ఐసోలేషన్ సెంటర్ పంపిస్తాము నెగిటివ్ వస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి వెహికల్ సీజ్ చేసి వాళ్ళందరినీ పర్మిషన్ తీసుకొచ్చి కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్రభుత్వం ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాలకి ఆర్థిక అంశాలను పణంగా పెట్టి ఈ లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు మనం తుచ్చ తప్పకుండా పాటించాలి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు కేవలం ఫ్రంట్ వారియర్స్ మెడికల్ మీడియా పోలీస్ పెరిగిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలని నిరసిస్తూ ఆలిండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ పిలుపు మేరకు కూకట్పల్లి మాజీ కార్పొరేటర్ వెంకట్రావు ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు కూకట్పల్లి మెయిన్ రోడ్లోని సుమిత్రానగర్ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ పిలుపు మేరకు దేశ ప్రజలందరూ కూడా పంత అన్ని పెట్రోల్ దగ్గర మరి దీక్ష నిరసన తెలపడం జరుగుతుంది మోదీ ప్రభుత్వం ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చిన కాలంలో మరి వాళ్ళు ప్రభుత్వం వాళ్ళకు రాకముందు యాభై రూపాయలకే పెట్రోల్ ఇస్తాము అని ఓట్లు వేసుకోవడం జరిగింది కానీ వాళ్ళు ఏడు సంవత్సరాలనే యాభై నుంచి వంద రూపాయలు పెట్రోల్ లీటర్ డీజిల్ అయింది ఈరోజు డీజిల్ కూడా వంద రూపాయల దాకా అయింది దాని వలన నిత్యావసర వస్తువులే కానీ ప్రతి దాని మీద కూడా ఇలా బటన్ ప్రజల మీద భారం పోవడం జరిగింది ఈ మోదీ ప్రభుత్వము వచ్చిన తర్వాత సామాన్య ప్రజల మీద నట్టి విలిచే విధంగా జిఎస్టీ విషయమే కానీ నోట్ చేంజే కానీ ప్రతి విషయం కూడా ప్రజలను బాగా చిప్పలు పెట్టే విధంగా ఈ ప్రభుత్వాలు నడుస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రజలు ఆలోచించాలి సరైన టైం వచ్చినప్పుడు సరైన బుద్ధి చెప్పాలని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఓట్ల కన్నా ముందు నల్లతనం వస్తుంది ప్రతి క్యాండిడేట్ అకౌంట్లో పదిహేను వేలు జమ అవుతాయి మన దేశం సస్యశ్యామలం అవుతుంది అని ఎన్నో రకాలు చెప్పిండు మరి ఆయన వచ్చిన తర్వాత మంచి కాలం ఏమో కానీ అచ్చాదీన్ కాయగమారు సచ్చాదీన్ తెచ్చిపెట్టి ప్రభుత్వం అది కాబట్టి తప్పనిసరి కొత్త కొత్త కూడా పౌరు కొత్త కూడా ఆలోచన విషయం ఉంది రేపు జరగబోయే ఈరోజు ఎవరిని అడిగినా కూడా కాంగ్రెస్ సాయంలో మన్మోహన్ సింగ్ చేసిన ప్రభుత్వం ఎట్లుండే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఎట్లుండేది కూడా ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది 
కాబట్టి అందరు నిరసన చెప్తాం ఈ ప్రభుత్వానికి తొరల చర్మిని పాడే రోజు దగ్గర పడతాయని నేను గుర్తిస్తున్నాము కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు మరి ఈ కార్యక్రమం ప్రజలకు తెలవాలని అందరికీ కూడా తెలవాలంటే దేశ ప్రజలందరూ కూడా ప్రతి పిటం దగ్గర నిరసనం చెప్పడం జరిగింది మా కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష సోనియా గాంధీ గారు ఆ పిలుపు మేరకే ఈ కార్యక్రమం చేపడం జరిగింది ప్రజలు ఇక్కడనే ఆలోచించి మన ఓటు ద్వారా మన ఓటు బలం వచ్చినప్పుడు మరి ఏ విధంగా బుద్ధి చెప్పాలో ఆ విధంగా బుద్ధి చెప్తే బాగుంటుందని మేమందరం డిమాండ్ చేస్తాం కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో రక్త నిల్వల కొరత ఉండటం తలసేమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికి సహాయం కోసం కూకట్పల్లి పోలీసులు రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు సిపి సజ్జనార్ ఆదేశాల మేరకు కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు ఈరోజు మా సిపి గారి సైబరాబాద్ సిపి గారు సజ్జన సార్ ఆదేశాల మేరకు తలసేమి పేషెంట్లకు ఏదైతే బ్లడ్ దొరకక చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుందనే ఉద్దేశంతో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ల ఒక రోజు ఇది కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈరోజు మా పోలీస్ అండ్ కుమ్మపల్లి అండ్ కుమ్మపల్లి ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లో మన రెడ్ క్రాస్ సొసైటీతోనే ఇక్కడ టైఅప్ చేసుకొని ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అనేది జరగ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మా ఈ క్రెడిట్ అంతా మా సిపి గారికి మా డీసీపీ గారికి చెందుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ చేసి మా కోఆర్డినేట్ చేసి మా ఎవరెవరితో ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పి ముందు అన్ని అవకాశాలు అందించి మాకు ఈ అవకాశాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఇచ్చారు వాళ్ళకి మేము మా సార్లకు మేము థ్యాంక్ చెప్తున్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి అంటే ఓన్లీ ట్విట్టర్ ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా చూ చూసుకొని కొందరు మిత్రులు సుబ్రహ్మణ్యం అండి ఇంకా కొందరు పెద్దవాళ్ళు అంటే ఇప్పటికీ ఈసారి మా దాన్ని ఇవ్వడానికి ఇవ్వడానికి వచ్చినంత ఒక హైయెస్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పటికీ నూట ఇరవై ఐదు సారి ఇస్తున్నాం సార్ అని గర్వంగా చెప్తున్నాం మాకు ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేవు మేము మినిమం కూడా కరోనాకు సంబంధించిన ఎటువంటి డోసులు కానీ తీసుకోకుండా హెల్తీగా తిరుగుతున్నాం సార్ ఓన్లీ ఇదంతా ఎవ్రీ త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి మేము ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం వల్లనే మాకు ఈ అవకాశం ఉన్నది మేము ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం హెల్తీగా ఉన్నాం చాలా మందిలో అందులో ముఖ్యంగా యువకులలో ఈ అవగాహన ఏంటంటే బ్లడ్ ఇస్తే వీక్ అయిపోతాము శారీరకంగా ఇబ్బంది పడతామని చెప్పి చిన్న చిన్న అపోహలతో ఇంటికి రావడం అనేది ఇంకా జరుగుతుంది దానికి పేరెంట్స్ కూడా ఒప్పుకోవట్లే పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఇంట్లో చెప్పి మేము బ్లడ్ డొనేషన్ పోతున్నాం అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులే వాళ్ళని ఎంతకు లాగడం అనేది జరుగుతుంది ఇదంతా కరెక్ట్ కాదని తెలుస్తుంది ఎవరైతే ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ అవకాశం వచ్చిన వాళ్ళప్పుడల్లా బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు హెల్తీగా ఉంటారు ఈ ఎప్పుడు డిప్రెష్ అయ్యే అవకాశాలు బ్లడ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అవకాశాలు ఉపయోగించుకొని నలుగురు ఉపయోగపడేటట్టుగా సహాయపడుతూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు యూత్ ఈ విషయాల్లో మంచి అవగాహన కలిగించుకొని అందరు ప్రోత్సహించాలని కోరుకుంటున్నాను చెప్పండి యాభై ఏడు సార్లు ఇస్తుందండి ఇది ఎప్పుడు నేను సంవత్సరాన్ని నాలుగు సార్లు ఇస్తాను మొన్న జనవరి పద్దెనిమిదికి ఇచ్చాను పేషెంట్ కావాలంటే ప్రతిసారి పేషెంట్ నా టీవీలో వచ్చిన వెంటనే పోయి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాను ఈసారి అనుకోకుండా ఈ పేపర్లో చూశాను ఇక్కడికి వచ్చాను పేషెంట్కి ఇవ్వాలనుకున్నా పేషెంట్ కుదరలేదు అనుకోకుండా నాకు పేపర్లో చూసాను ఇక్కడికి వచ్చి యాభై ఏడు సార్లు ఇస్తాను పరిగెత్తుకొని వచ్చాను పొద్దున్నే ఇస్తే మంచి ఆరోగ్యాన్ని కానీ ఈపీలు షుగర్ రావు ఆరోగ్యంగా ఉంటాము అందరూ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రార్థిస్తున్నాను మా సహ కుటుంబం అందరూ బాగుంటారు అంతా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అంతకంటే చెప్పేది లేదు నేను సేవ తీసుకుంటాను నా కాదు సుబ్రహ్మణ్యం హరిహరన్ యాభై ఆరు ఏజ్ ఇప్పటిదాకా ఇది నా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డొనేషన్ అండి అందరికి నా మెసేజ్ ఒకటే బ్లడ్ డొనేట్ చేయండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి థ్యాంక్స్ రైట్ ఇవి అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి పీటీవీ న్యూస్